S'il est une terre de nature et de légende, c'est bien l'Écosse des hauts plateaux, l'Écosse des Highlands. Ici, les montagnes exposent leurs tartans d'herbe et de bruyère, leurs loques profonds, leurs moutons et leurs vaches Highland, bien sûr. Sur ces terres d'Écosse, les clans ont porté leurs seaux, marquant les terres de leurs châteaux. Au large, les Highlands égrènent des paysages sauvages dont l'homme n'est que le dépositaire. Les îles d'Écosse sont à elles seules des forteresses. Sky est la plus grande île des Hébrides. La nature y est à la fois paisible et farouche, avec ses massifs rocheux, parfois abrupts, ses falaises et ses landes. les ciels toujours changeants, les hommes se font modestes au cœur des paysages. Sur ces plateaux ou dans ces vallées, les tourbières creusent leurs sillons. La nature est ici chez elle, avec ses troupeaux de cerfs, et ses colonies de phoques. C'est dans cette anse protégée, tout à l'ouest de Skye, que le clan MacLeod s'établit au XIIIe siècle. Le château de Dunvegan est toujours la maison du 30e chef du clan. Et ce dernier a épousé une Française qui se souvient encore de son arrivée. Je suis arrivée en voiture, j'ai découvert ce lieu, j'avais rencontré mon mari et... Il m'a dit on va, on va aller un peu en Écosse et donc j'étais dans une voiture, c'était en plein hiver, il y avait de la neige et tout d'un coup, avec la voiture, on est arrivé là. Et je dis, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> On a l'impression qu'on rentre dans l'histoire de l'Écosse. C'est déjà impressionnant, mais c'est vrai que je n'avais pas vu de l'autre côté. <rire> Car si l'entrée du 19e siècle est assez accueillante, sa façade sur la mer délivre un message plus menaçant. Là, tout d'un coup, oui, il apparaît dans toute sa splendeur et, et sa grandeur aussi. Tout d'un coup, j'ai vu l'ampleur du monument, j'ai vraiment vu le, le, le château des Macléodes. J'ai compris. C'est un lieu qui est en même temps dur, qui fait à la fois rêver, et en même temps, on se dit, mon Dieu, c'est vertigineux parce qu'il faut qu'on protège ce lieu, il faut qu'on continue à le protéger. Frédéric nous entraîne au pied du château, côté mer, à la façon des premiers visiteurs. J'aime bien marcher là. Donc il y a un côté un peu, un peu caché, un peu secret comme ça que j'aime bien. Et là, par là, on va arriver à la, ce qu'on appelle la Seagate, donc, qui est la porte, la porte de la mer, qui était le seul accès euh, au château avant, puisque tout le monde arrivait par la mer. Donc vous imaginez comment on arrivait au château, on arrivait par là. C'est donc ici que le clan MacLeod établit son autorité. Comme en témoignent les portraits des chefs de clan successifs, accrochés au mur de la grande salle à manger. Ce qui est intéressant, c'est quand on, quand on devient membre d'une famille comme ça, ce qui est presque, ce qui est presque un peu impressionnant, c'est pas tant ce qui se passe euh, quand, on, quand, quand on y entre, c'est toutes les générations passées. On a l'impression qu'on est jugé un peu par... Euh, toute cette famille que j'ai jamais connue, en fait, et qui est quand même toujours extrêmement présente dans ce lieu. Emblème du clan, le château de son chef. Dunvegan est en cela un symbole d'autorité et de légitimité. Même si le pouvoir des clans a officiellement pris fin en 1745, le clan écossais est un système sur lequel s'est bâtie toute une société. 
Macléode, par exemple, Bach, c'est fils d'eux et, et, et c'est fils de Léode. Donc, euh, on était né de fils d'eux et on devenait donc, euh, par, par le nom et par la lignée, fils d'eux, Léode et Macléode. Donc. Euh, et on était, était beaucoup plus, le système était beaucoup plus tribal, un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord ou les Maoris. Il y avait un chef, un chef de clan, et c'est lui qui décidait de tout, et puis les hommes se ralliaient à lui, et c'est lui qui avait tout pouvoir. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de traité, tout était oral, tout était, euh, tout était décidé par le chef. Le chef ou la chef Voici Dame Flora, chef du clan Macléode de 1935 à 1976. On peut être femme et chef de clan si on est premier-né, parce que c'est la loi, la loi du primogénita, euh, et s'il n'y a pas de fils, parce que normalement c'est le fils. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait que deux filles. Et donc euh, c'est l'aînée qui a eu le titre de chef de clan, et c'est Dame Flora donc, qui a hérité du, du château. Elle était faite pour ça, en fait. Et c'est elle qui a ranimé euh, l'idée du clan, de rallier tous les Macléodes du monde entier et de les faire revenir dans leur maison initiale, qui est ce château. Dunvegan est habité par la même famille depuis 800 ans. Fidèle à sa devise, « Hold fast, tiens bon ». Depuis huit siècles, le château a défié tous les assauts et surtout le plus rude, celui du temps. Nous quittons les îles pour les terres d'un autre clan, le clan Campbell. Le château d'Inverare est à deux heures de Glasgow. La demeure, aujourd'hui encore, du dernier duc d'Argyle et chef du clan Campbell. C'est la maison du clan Campbell. Nous sommes établis dans la région d'Argyle depuis 1150. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la dernière version du château. Sa construction commence en 1746, qui à l'échelle des châteaux en fait un édifice très moderne. Ce n'est pas vraiment une forteresse, puisque cela n'a jamais eu pour but de défendre la famille. Le début de sa construction coïncide avec la fin des combats en Écosse. La guerre entre clans est finie et la famille Campbell est très puissante. Elle veut donc une demeure qui témoigne de ce statut et de cette richesse. En témoignent les tapisseries de Beauvais de ce salon. Un décor à la française réalisé par Girard alors que la Révolution pointe en France. Même par temps de paix, le grand hall central rappelle la puissance du clan. Plus de 1300 armes exposées au mur, mousquets, fusils et sabres de combat. Et 21 mètres au-dessus de nos têtes, le blason du clan et sa devise comme un avertissement. Néobliviscaris, nous n'oublions pas. Les Campbell étaient un clan très guerrier. Il contrôlait la majorité de l'Écosse pour le compte de la couronne d'Angleterre. Et il fallait s'en méfier. Chaque année, le château d'Inverare accueille les épreuves des Highland Games, les Jeux des Highlands. Une tradition écossaise vieille de presque 1000 ans. Le duc d'Argyle lui-même préside les rencontres, avec des disciplines qu'on ne trouve qu'ici, comme le stone put, le lancer de pierre. Pendant les guerres entre clans, ces épreuves permettaient aux chefs de clan de recruter ainsi les meilleurs soldats. Mais la spécialité des jeux reste le lancer de troncs d'arbres. De vrais troncs d'arbres, entre 5 et 6,50 mètres. Un art particulièrement exigeant.
Il faut qu'il fasse un demi-tour complet et tombe ensuite comme une pendule à midi pile. C'est jugé selon l'heure, midi une, midi moins une. Et là, c'est mon neveu. Ce sont ici les championnats du monde de la discipline. En récompensant les meilleurs, le chef du clan Campbell perpétue une coutume séculaire. Au cœur des terres, T-Mouth, du nom du loch T. À l'embouchure du lac, un ancien château des Campbell, imposant, veille sur une pelouse parfaite. 200 hectares de jardin, presque entièrement dévolu à un sport né en Écosse. Car c'est en Écosse que les règles du golf sont établies en 1754. Le golf de Teemouth s'est installé en 1925 sur l'ancienne réserve de chasse du château. Un parcours de 18 trous dans un cadre d'exception. Les habitués ont autant rendez-vous avec la petite balle blanche qu'avec le site. Je crois qu'il y a une sorte d'amour à être ainsi dans un décor historique. Et quand vous connaissez l'histoire du lieu, vous vous sentez privilégié de pouvoir jouer sur ce parcours de golf. Le château de Teemouth est abandonné dans les dernières années du XXe siècle. Après dix ans de travaux, un grand chantier s'achève. Le château doit devenir un hôtel d'exception. Les ailes accueilleront les chambres et les parties communes ont déjà été restaurées sous le contrôle des monuments historiques. Une métamorphose conduite par John et Karen Wood. Quand nous avons pris possession du bâtiment il y a dix ans, il était en très mauvais état. Il neigeait sur certains paliers. On y a travaillé pendant toute une année. On a eu des échafaudages jusqu'en haut et dix personnes ont travaillé à réparer les sculptures et à reproduire celles qui manquaient. Nous l'avons restauré dans l'état exact dans lequel Francis Bernasconi l'a conçu au début du 19e siècle. Francis Bernasconi, le plus célèbre sculpteur de son temps, qui intervient aussi au château de Windsor ou sur le grand escalier du palais de Buckingham. La reine Victoria a effectué ici un séjour historique en 1842, peu après son mariage avec le prince Albert. Une suite leur est alors spécialement aménagée. C'était des chambres communicantes, donc Victoria était dans celle-ci et Albert occupait celle-là. Ils faisaient chambre à part pendant leur lune de miel. Ce sont les portes d'origine, on les a gardées, alors que ces cloisons de plâtre vont être retirées. Les monuments historiques pensent que les peintures originales se trouvent encore sous les cloisons. C'est passionnant de savoir que quand ils enlèveront les parois, on va découvrir les murs originaux. Chaque pièce du château s'adapte au passage de la reine. C'est le cas de la bibliothèque. Plus de 3000 ouvrages, classés par thème, auxquels la reine Victoria avait un accès privilégié. Cela lui était réservé. Et à l'occasion de sa venue, on a opéré quelques modifications près de la fenêtre, qu'on peut vous montrer. Well, back in the... 
À l'ère victorienne, les robes étaient très larges et celles de la reine étaient très volumineuses. Alors, le marquis de Bredalban a fait cet aménagement spécial pour la reine. On peut ainsi déplacer tout ce pan de mur. Et elle pouvait donc s'asseoir à la fenêtre avec son livre, sans que sa robe ne soit froissée ni abîmée. Elle se tenait ici à la fenêtre avec son livre, saluant les jardiniers des jardins manucurés, et elle avait aussi ce miroir qui lui permettait de voir qui entrait la déranger. Pour accueillir la reine, on était donc prêt à pousser les murs. Le mécanisme fonctionne toujours parfaitement et se remet en place ainsi. Le plafond ouvragé a été nettoyé et restauré. Chaque détail a repris des couleurs, accrochant le regard et multipliant les surprises. Comme ces titres intrigants sur certains rayonnages. Bibliothèque curieuse, clé pour passage mystérieux. Vous avez remarqué cette porte là-bas C'est une porte secrète. Une porte qui menait directement aux chambres de la suite royale. Vous sentez l'histoire. Vous sentez que vous êtes dans une pièce spéciale. J'ai l'impression que le château m'a choisi, comme s'il me tenait en son pouvoir. Plus qu'un travail, c'est une passion. Certaines restaurations ont conduit Karen et John à de véritables recherches. Ainsi, le salon chinois doit son nom à la soirée de ses tentures. Des soies précieuses, d'Orient, très abîmées après deux siècles de vie, puis d'abandon. On a la facture originale émise au 19e siècle. Et elle provient d'une entreprise de Londres que nous avons appelée pour lui dire que nous devions nous procurer une nouvelle tapisserie de soie pour le salon. Ils ont consulté leurs archives et il se trouve que l'entreprise disposait encore du modèle historique. Et ils ont donc ressorti l'exact modèle des soieries d'origine. L'hôtel devrait ouvrir au printemps prochain. La fin de dix ans d'aventure pour John et Karen. On a l'impression d'être un peu dans notre propre château privé maintenant. On invite des amis, on passe des soirées agréables au coin du feu, autour d'un bon plateau de fromage. On a organisé ce salon et pratiquement tout le château comme pour nous. Et on n'a pas hâte que l'hôtel ouvre, car alors on devra abandonner tout ça. Ça sera toujours un peu à nous, en quelque sorte. C'est quand même dix ans de notre vie, donc ça nous appartiendra toujours un peu. L'hôtel a choisi le slogan « Your own place in history », votre propre place dans l'histoire. Au nord-est de Temauth, le parc naturel de Cairngorms, le plus grand parc national écossais. Ces montagnes dépassent les 1200 mètres et les lacs glaciaires font place à des vallons tranquilles, des landes infinies, des cours d'eau vive. À la lisière du parc, Bremar, 500 habitants. Bremar, ses maisons de grès, ses églises, et ses joueurs de cornemuse. Jouer de la cornemuse se fait ici selon les règles, dehors et en kilt. Tous les morceaux ont une histoire différente. Chacun vient d'un endroit différent et a sa propre origine. Beaucoup ont un rapport avec les batailles et les guerres. Il y a une tradition derrière chaque air et derrière la façon dont il est joué. Alors c'est important de faire vivre cette tradition et le bon moyen pour cela, c'est de jouer de la cornemuse. Diane pratique depuis plus de 30 ans. C'est elle qui enseigne cette musique indissociable de l'Écosse. 
la cornemuse, plus qu'un loisir, une culture. J'ai choisi la cornemuse parce que c'est un des instruments les plus emblématiques d'Écosse. Et je suis fier d'en jouer. Il faut vraiment porter le kilt On n'est pas obligé de porter le kilt. Mais je le porte parce que je trouve ça chic. Ça fait partie du patrimoine écossais et c'est aussi pour garder l'Écosse vivante. Cela fait partie de la tradition écossaise. C'est une tradition familiale aussi un cousin de ma mère jouait pour la reine à Balmoral. Alors ça doit être dans le sang. La cornemuse, comme le kilt, ont été interdits au XVIIIe siècle. Symbole qu'ils étaient du soulèvement écossais contre la couronne. Les jacobites, les insurgés écossais, refusaient de reconnaître le protestant Guillaume d'Orange et voulaient ramener sur le trône d'Angleterre Jacques II, un Stuart exilé en France. Et c'est de Brémard que par une des révoltes écossaises, il y a tout juste 300 ans. Symbole du soulèvement, le château de Brémard. Une forteresse qui contrôle tout mouvement dans la vallée. La communauté villageoise est désormais en charge de l'entretien et de la vie du château. Près de 10% de la population s'est portée volontaire, comme Michel, un Français installé à Brémard et qui maîtrise depuis l'enfance l'art du mur de pierre sèche. C'est une partie de l'âme du village parce que c'est le patrimoine du clan. Donc les gens en Écosse, comme vous savez, sont très attachés à leur mémoire et à leur clan, donc toujours. Donc le, le château, ça aurait été une pitié qui parte en ruine ou choses comme ça. Et puis... Comme je dis toujours, il y a assez de milliers d'Écossais qui sont venus mourir en France. Si on peut, en retour, leur donner un petit coup de main à garder leur patrimoine, c'est la moindre des choses. Quoi. Les bénévoles se relaient au château. Et pour compenser les frais de l'entretien, tout est bon. Ce bois va être vendu aux gens du village, parce que ça nous a coûté de l'argent de faire abattre les arbres. Donc en vendant ce bois, on génère des revenus pour le château. C'est un cercle vertueux. C'est du bon bois d'ici que les gens aiment avoir pour leur cheminée. Le château appartient toujours au clan Farquharson. À 96 ans, le capitaine Farquharson est toujours très attaché au château et nous a confié la tâche de le protéger. Les Farquharson ont en effet habité ici jusque dans les années 1980. Dorine est un des piliers de l'association. Une particularité du château l'a toujours intriguué. À l'origine, le château est un aile, construit de part et d'autre d'une tour. Et l'escalier ici est une tourelle qui fait l'angle. Ce n'est pas un escalier ordinaire. Il est en granit et en spirale, mais il tourne dans le mauvais sens. Il tourne à gauche plutôt qu'à droite. Normalement, dans les tours de défense, l'escalier tourne dans l'autre sens, de sorte qu'un soldat droitier profite de toute la largeur de la marche. Mais là, ça tourne dans l'autre sens. Peut-être le premier propriétaire était-il gaucher Deux pièces par niveau. Au XVIIIe siècle, le château est plus un siège défensif qu'une résidence d'agrément. Même si le château était encore il y a peu le siège du clan Farquharson, il a aussi hébergé une garnison militaire. Le gouvernement a suspecté les Jacobites, les rebelles, d'avoir leurs racines dans les Highlands. Si bien que pour résoudre la situation, ils ont voté une loi qui réprimait toute manifestation de la culture des Highlands. Pas de cornemuse, pas de tartan, tout ce qui rappelait la culture des Highlands était interdit. Et pour renforcer cette loi, ils ont posté des soldats dans ce château. Et c'était ici le mess des officiers. Les soldats de la répression ont laissé leurs traces. Des signatures, des dates, des graffitis le long des fenêtres. C'est aujourd'hui le drapeau écossais qui flotte sur Bremar, comme une ultime démonstration de force des Highlanders. 
Vous pouvez voir pourquoi le château a été construit ici. Regardez autour de nous. La place est tellement stratégique dans le paysage. Toutes les vallées convergent ici, à Bremar. Donc quiconque commandait la place avait un réel pouvoir. Cap sur une autre île des hébrides intérieures. L'île de Meul. L'île de Meul est la deuxième plus vaste île de l'archipel. À l'entrée du port, le château de Duart. Ancré dans la baie, il rappelle le défi permanent du clan MacLean aux autres clans. Depuis sept siècles, c'est le berceau de cette famille. Mais en 1691, les Campbell s'en emparent et le démolissent. Il faut attendre 1911 et le 26e chef du clan MacLean pour que le château se relève de ses ruines. Il reste aujourd'hui habité par le 28e chef du clan et sa famille. Le château de Duart domine un environnement naturel d'exception. Guy Grieve est pêcheur. Il nous propose de découvrir son île d'un angle privilégié. Les Britanniques ont besoin de leur thé. Sans thé, rien n'est possible dans ce pays. C'est presque plus important que le moteur. Guy sort en mer toute l'année, quel que soit le temps. C'est difficile de vivre dans ces îles de l'ouest de l'Écosse parce que c'est la première chose que les vents rencontrent en traversant l'Atlantique. Et tous les hivers, le vent a la force des ouragans, c'est normal. Mais si tu adores les mêmes idoles que mon collègue et moi, alors travailler ici, c'est comme... c'est comme vivre dans une cathédrale. C'est tellement parfait, tellement beau. Guy Grieve n'est pas un pêcheur ordinaire. Son associé, David, a vu la pêche traditionnelle avec les filets, endommager les fonds. Alors, Guy et lui ont décidé de changer la donne. Quand on y réfléchit, on associe toujours le patrimoine de l'Écosse au château, au fort, au menhir. Mais pour moi et pour nous, le patrimoine le plus précieux, c'est cet environnement sauvage où nous travaillons. Cet océan tout autour de mon île natale nous nourrit depuis plus de 5000 ans. Pensez-y. Et encore aujourd'hui, c'est vertigineux, l'abondance de ce grand océan qu'on appelle l'Atlantique. Le moins qu'on puisse faire maintenant qu'on le connaît mieux, c'est d'en prendre soin, comme on le ferait de la plus précieuse antiquité. Guy et David se sont donc spécialisés dans une pêche éthique de la coquille Saint-Jacques. L'eau est à 8 degrés. Pêcher à la main permet de choisir d'emblée les coquilles assez grosses pour être récoltées. Les fonds et les ressources sont ainsi préservés. Bonne journée pour Guy et David. Le tri des coquilles occupera le retour au port. Vous pouvez voir l'âge d'une Saint-Jacques sur sa coquille. Ça, c'est un an, deux, trois, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a 9 ans. Et comme vous le voyez, plus elle vieillit, plus sa croissance est lente. Je suis complètement accro au coquille Saint-Jacques. C'est une créature tellement parfaite. Et tellement bonne aussi. Un dernier château nous attend en Terre d'Écosse. Nous quittons l'archipel pour le sud du pays. Le château de Kelburne est un des plus vieux châteaux d'Écosse. Il date du XIIIe siècle et a toujours été le siège des comtes de Glasgow. Mais hériter d'un château n'est pas toujours un conte de fées. Le vicomte David Boyle nous invite chez lui en marge des visites. C'est mon espace à moi ici. Mon bureau, ma télé, mon lit à côté... Comment est-ce qu'on vit dans un château aujourd'hui On me le demande souvent, mais c'est ce que j'ai toujours connu. Objectivement, c'est sans doute un peu bizarre. Mais pour moi, j'ai toujours vécu ici, donc c'est normal. Mais aujourd'hui, on vit mieux quand même. Cette Elsi a désormais le chauffage central depuis deux ou trois ans. Mais avant ça, il faisait vraiment froid. Et généralement, c'est cher à chauffer, cher à entretenir. Et pas pratique du tout. Mais j'y suis habitué. Architecte de métier, David Boyle s'occupe désormais du domaine. On se remet encore de la dernière tempête. Ces dernières années, on a eu de très mauvais orages qui ont emporté les ponts et fait tomber des arbres. Les travaux sont encore en cours pour ce nouveau pont. Heureusement payé par les assurances. Mais les arbres étaient tombés dessus. Bâtiment, parc, accueil du public. Son activité est devenue un travail à plein temps. Car le château de Kelburn est une entreprise de 15 salariés, jusqu'à 40 en haute saison. Les anciennes maisons du domaine accueillent aujourd'hui les bureaux de la petite entreprise. On s'imagine toujours que les gens qui vivent dans un château... Boivent du champagne Et non, ce n'est pas du tout comme ça. Vous ne pouvez pas vous relâcher. Si vous ne faites rien, que vous ne montez pas une entreprise, des activités commerciales, le simple coût de l'entretien vous met sur la paille. Il faut sans cesse générer des revenus entre les assurances, la maintenance. Si vous négligez le jardin et les sentiers, par exemple, je ne vois pas l'intérêt d'habiter un endroit qui tomberait en ruine. En 2007, un lourd entretien s'annonce. Les façades du château sont alors en piteux état et appellent des mesures radicales. On nous a annoncé que le crépi devait être retiré parce qu'il endommageait la pierre. Ma sœur et moi, on s'est alors dit qu'on allait utiliser les murs comme une toile géante. L'idée a grandi pour arriver à ce projet. David et sa sœur invitent quatre artistes brésiliens connus pour leur œuvre graphique. En trois semaines, le projet Graffiti gagne ainsi toute la façade sud. L'autorisation pour trois ans leur est accordée puisque cela doit disparaître avec le changement de crépi. Mais le succès est tel que cela fait huit ans que ça dure. Ça a été conçu pour être éphémère. C'était le concept même. Le château revenait ainsi dans le 21e siècle. Si les monuments historiques, qui sont assez conservateurs, ont été partants, 
C'est parce que ça permet d'attirer l'attention, en montrant que ces édifices ne sont pas démodés. Ils ont aimé l'idée de mettre un coup de projecteur. Le comte de Glasgow, lui, a modérément accueilli l'idée, au début, tout au moins. Quand ils m'ont présenté le projet, j'appréhendais un peu, mais je ne savais pas ce que cela allait supposer. Je pensais aussi que les monuments historiques, qui contrôlent tous les bâtiments classés, leur refuseraient leur accord. Mais à ma grande horreur, ils ont dit « c'est bon, ils peuvent y aller ». Mais une fois que ça a été fait, j'ai commencé à apprécier, et je trouve cela plutôt brillant. C'est le seul château écossais à avoir une fresque. On parle de graffiti, mais c'est une vraie fresque. Parfois j'envie les petites maisons confortables et chaleureuses de mes amis, mais franchement je ne changerai pour rien au monde. Les dessins doivent disparaître tôt ou tard pour permettre la restauration de la pierre. Mais l'esprit du lieu, lui, demeure. Les clans ont écrit l'histoire de l'Écosse. Leurs châteaux sont la mémoire de leur combat pour les terres, contre le clan rival ou contre les Anglais. Sur terre ou sur mer, ils sont des légendes dressées contre les vents. Et pour ceux qui les habitent encore, ces châteaux sont autant un album de famille qu'un livre d'histoire. »